analysis for lateral loads gamit itong portal method. So, ginagamit to sa mga maliliit na building frames. Degree of indeterminacy ng frame ay nasa third degree. Para magawa natin yung approximate analysis, kailangan natin ng mga assumptions. Tingnan natin yung behavior ng frame pag subjected sa lateral load. Itong red line, ito yung deflected shape. So, ang observation sa frame, itong inflection point ay malapit sa gitna ng mga members. At dahil lang tawag sa method na to ay approximate analysis, pwede nating i-assume na yung mga inflection points ay nasa gitna. So, since yung bending moment sa inflection point must be zero, mag insert tayo ng internal hinges para maging statically determined yung frame. Para masolve natin yung mga reaction, magkakat tayo dito sa section na to. Dito sa section AA, i-analyze natin yung mga forces. Tingin muna tayo sa free body diagram sa taas. Summation of moment sa point G, makukuha natin itong EY. Tapos summation of forces Y, makukuha natin to EY. Tapos summation of moment sa point F, or EF dito, makukuha natin yung EX. Tapos summation of forces X para masolve yung EX. So, transfer lang natin yung mga forces dito sa free body diagram sa baba dito. Para sa portion ng AE at saka BG, summation of forces X, summation of forces Y, at saka summation of moment para masolve yung reaction dito sa point A at saka sa point B. Tingnan naman natin itong two-story na may tatlong B. So, base sa assumption natin kanina, yung mga infection points ay nasa gitna ng mga members. So, ganito rin yung gagawin natin dito. Kaya lang yung degree of indeterminacy nito ay 18. Minus natin yung mga internal hinges, minus 14. So, may matitira pa na 4. So, yung degree of indeterminacy ay 4. So, kulang pa din dahil tatlo lang yung equation ng equilibrium sa statics. Kaya ang assumption dito sa frame ay composed siya ng series of portal frames. Parang ganito. Kung saan yung lateral load ay equal dito sa shear na mapuproduce sa column. Kahit meron dalawang leg dito sa column, dito sa interior. So, yung shear dito times 2 kaysa sa exterior column. Sa column, pag na-identify natin yung shear, pwede natin makuha yung moment. Mumultiply lang natin yung shear ng h over 2. O parang nag-summation of moment lang tayo dito sa internal hinge. And yung rotation sa magkabilang dulo ay parehas. Tapos itong QC or yung Q, ito yung mga axial forces. Pagdating dito sa girder, yung moment, i-divide lang natin ng L over 2 para makuha natin yung shear. Determine the approximate axial forces, shears, and moments for all members. Para magawa natin yung approximate analysis, kailangan natin mag-insert ng internal hinges. Tapos, i-identify natin itong value ng shear. So, summation of forces x equal to 0, lahat ng papunta sa kanan positive. So, 60 minus s minus 2s minus s is equal to 0. So, itong shear is equal to 15. So, yung shear sa AD, pati na sa CF, equal to sa 15 kN. Direction nito, kaliwa. Tapos, yung shear sa BE, equal to sa 2 times S, or 2 times 15, so 30 kN. Kublow up natin yung structure. Tapos, gagawin natin dito, lahat ng members, lahat ng joints, dapat naka-equilibrium. So, tingin muna tayo dito sa member na to. Summation of forces X. Ang shear dito, shear DA equal to sa pin. Tapos, para makuha natin yung moment sa column, tapos para makuha natin yung moment sa column, equal to sa shear times h over 2. So, 15 
times 8 over 2. So, yung moment dito, so 60 to. 60 din to. So, kung bakit counterclockwise yung rotation nito, pag tinignan natin yung shear, yung shear ang mapuproduce na moment nito, clockwise. So, kailangan natin ng counterclockwise para sa equilibrium. Tapos, para sa axial force nito, i-transfer muna natin yung moment dito sa joint V. 60, tapos summation of forces or summation of moment dito sa joint V. Counterclockwise to 60. Tapos, ililipat natin dito sa girder. So, 60 to. Tapos, 60 din to. Tapos, yung shear, ita-transfer ko dito sa joint D. So, 15 to. Tapos, pag nag-summation of forces X tayo, makukuha ko yung axial force dito na 45. So, pag transfer natin ito dito sa gear there, 45 din. So, 45 to. Para makuha natin yung shear dito sa gear there, kailangan natin yung moment divided by ng L over 2. So, ito yung para makuha yung shear sa gear there. So, 60 divided by 10 over 2, 12. So, 12 to. Summation of forces y, so magiging 12 din to. In direction nito, nagbase lang ako sa moment. Yung moment natin, ang, ang rotation niya, clockwise. Kailangan natin ng counterclockwise para maging equilibrium. Tapos ililipat ko yung shear dito sa joint D. So pataas dito, tapos 12. Tapos, summation of forces y, yun yung magiging axial dito sa joint D. So 12 to, pababa. Tapos ililipat natin dito sa column. So, pataas naman siya. Tapos, 12 din. Dito naman sa baba, 12 din. Tapos, paulit-ulit lang yung process hanggang sa kompleto natin yung lahat. Magandang gawin dito from top left, papunta sa kanan, tapos, tsaka tayo bababa. Tapos tayo sa member BE. Makukuha natin yung moment dito na 120. Tapos ito transfer natin sa joint E yung mga nakuha natin na forces at saka moment. Ito transfer din natin sa member EF para makuha yung shear. Tapos ibabalik natin dito sa joint E, sa mission of forces para makuha itong mga unknown forces. Tapos paulit-ulit lang hanggang sa makuha natin lahat ng forces pati yung mga reaction. So itong reaction para ma-check natin kung tama to Kailangan natin yung equation of equilibrium. Summation of moment sa point A dapat equal sa 0. Summation of forces X, 0. Tsaka summation of forces Y dapat equal sa 0. May kulang lang ako na shear dito. Meron tayo dito ang two-story na frame. Ang unang gagawin natin dito, hanapin natin yung column shear. So magkakat tayo dito sa section AA. Kaiba yung column shear sa second floor at saka sa first floor. So yung shear dito, 2.5 sa exterior, sa interior, 5. Tapos, kung nagkat tayo sa section BB, yung shear dito, 7.5 sa exterior, 15 naman sa interior. Nain muna natin yung sa taas na part, yung sa section AA. Ganun din yung procedure katulad kanina. So, makukuha nyo itong mga values na to mga forces sa members at saka sa joints, from left to right. Tapos, ito transfer natin itong mga forces pababa. So, ito na yung mga forces. Pagkatapos natin i-transfer sa baba, makukuha na natin yung mga reaction. So, ma-check natin yung ginawa natin. Kailangan natin yung equation of equilibrium, summation of moment, summation of forces, kailangan zero.